നിങ്ങളങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ഞാനേ അവളെ കൂടെ വിളിക്കാം അവളെ ഞാൻ വിളിച്ച ആ സ്പോട്ടി വരും മക്കളല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ വാ അച്ഛന്റെ നല്ല കാര്യം എടി അച്ഛന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ നിങ്ങ ഒരു സീരിയസ് കാര്യം പറയാനാ വേം വാ എന്താ ായിട്ട് കുടുംബങ്ങളില് അച്ഛനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറയും നാളെ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു സ്കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടാൻ അവർ വന്നേ പതിനഞ്ച് ചെറുക്കനും ബ്രോക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും അത് പിന്നെ മൂത്തതായ സുമ ഉണമിക്കുമ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ അല്ലെ ഇവക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിലും സുമയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച എനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാനോ അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് മാതി കല്യാണം അല്ലാണ്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ പോകത്തില്ലോ അതവള് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് അല്ലേടി അത്ര ശരിയൊന്നുമല്ല െമ്പിള്ളരെ കെട്ടിച്ചുട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ല പയ്യന്മാരും വന്ന് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് പോകും ഈ നശിച്ച വീട്ടിൽ ജനിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഇവിടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ വാക്കിന് വില റാഞ്ചിട്ടാണോ ഇന്ന് രാവിലെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇലയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഓവിനെ ഇവിടെ വിലയപ്പം വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലോ ഞാൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനേ ഈ ഇലയപ്പത്തിന്റെ ശർക്കര എടുത്ത് തിന്നിട്ട് എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ശർക്കരക്കുന്നു <laughs> 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 ചെറുക്കനെങ്ങുബായിലാ അപ്പൊ ഇവൻ ഈ വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇവളെ എടുക്കുന്നത് ഇവന് നാട്ടും പുറത്തുള്ളൊരു പെങ്കൊച്ചനെ വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സമയത്തിന് നമ്മൾ ദുഷ്യന്തൻ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ചെന്ന് കാണിച്ച് തൻ്റെ പാടെ ഇവൻ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവളുടെ ഓവർ ഷോയ്ക്കും അഹങ്കാരത്തിനും വല്ല വാപ്പിളി പിള്ളേരെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഡി ഇതൊക്കെ ലോട്ടറി 
ദുബായ് പോകുമ്പോ ഈത്തപ്പഴൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കോ നീ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാരോടും കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ചാൽ മതി സമയമുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ മക്കളെ നിന്നെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മ അവളെ പെണ്ണുകളാൻ പോകുന്നിടത്തെ അവൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം ഐ എസ് ആവണം അങ്ങനെ പക്ഷെ അവളെ അപ്പൂ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവളെ എനിക്ക് പിടിച്ചാക്കി കേട്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തരായി നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിയില്ലേ നിലയിലെത്തി തന്നെ നിക്കണം കഴിവിതാണ് അതല്ലേ അവള് നല്ലൊരു കുടുവിനി ആയില്ലേ അതാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലിരിപ്പോ അല്ലേ ആ ഞാനൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി എന്റെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ ഔദ്യോഗത്തിൽ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാനേ ആ പയ്യൻ ഒരു താരി പൊന്നിയ സ്ത്രീധനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അറിയോ ഈ വന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കനെ കിട്ടുകൂടി കിട്ടോടി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീധനം മേടിക്കാത്ത പിള്ളേരാ കൊള്ളാല്ല നിങ്ങൾ ആരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നിരഞ്ജൻ സ്ത്രീധനം ഒന്നും വേണമെന്ന് അവിടെ പോയി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോ പഴയ സെറ്റപ്പാണ് അല്ല എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് ഹൈടെക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ പാവങ്ങളെ കൂടെ മേടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടണോ ഇട്ടു മൂടാനുള്ള സ്വത്തില്ലേ ഇട്ടു മൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഇട്ട് മൂടിക്കോളാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ താളം മൂടാതെ നമ്മൾ പറയണം അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി ഇതാര് എൻ്റെ അനിയെ തങ്ക ആര് തങ്കു നീ കൂടുതൽ ചിരിക്കല്ലേ ബ്രോക്കറെ നിങ്ങൾക്ക് എവന്റെ പേരെന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നീരാഞ്ജന നീരാഞ്ജൻ അങ്ങ് അയ്യപ്പന്റെ കോവില് ഇത് നിരഞ്ജയ് അയ്യോ എവന്റെ പേര് നിരഞ്ജന എന്നൊന്നും അല്ല എവന്റെ പേരാണ് പൊടിയായി ഇവ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഗസറ്റി കൊടുത്ത് പേര് മാറ്റിയതാണ് നിരഞ്ജൻ പോലും എവന്റെ പേര് പൊടിയായി ഞാനും പേര് മാറ്റാൻ പോവാനാ ബ്രോക്കറെ എന്തോന്ന് രാജ രാജരുകുമില്ല അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ വേണം പിന്നെ പോക്കിന് രാജ ഇടാ അത് മമ്മൂട്ടിന്റെ സിനിമയല്ലേ എടാ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലപ്പേര് വേണം രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാന അടാ അത് സ്ഥലപ്പേര് നിന്റെ സ്ഥലം ഏത് എന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പാളയം രാജപാളയം അത് പൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല ഗുമ്മുണ്ട് ഫിക്സ് പൊടിയാ നിന്റെ പുതിയ പേര് കേട്ടാ നീ രാജപാളയം നീ എന്തരാ പൊടിയാ കുറെ നേരമായിട്ട് കിടന്ന് ചെറയണത് ഡേയ് നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പൊടിയാ പൊടിയാന്ന് വിളിക്കരുത് കോൾ മീ നിരഞ്ജൻ ഓക്കെ നിന്നെ പണ്ട് തൊട്ടേ പൊടിയാ പൊടിയാന്ന് വിളിച്ച് എന്റെ വായിൽ അതേ വരുള്ളൂ അല്ല നിരഞ്ജന നീരാഞ്ജന ഒരു തേങ്ങയും വരൂല നിർത്തിന്റെ നിങ്ങളെ ഈ പുള്ളരുകളെയാണല്ലേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് വന്നത് നിനക്ക് ആണാടെ ഞാൻ പെണ്ണ് നോക്കാനായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു നിനക്ക് പുള്ളരുകളെ പോലും മാറിയിട്ടില്ല അടി കൂടുന്നു ശ്രീധനത്തിന് ആദ്യം വല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ടേ ബ്രോക്കറെ ശ്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റവും ഇല്ല നൂറ്റി ഒന്ന് പാവം ഇവിടെ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ നിന്റെ ലുക്കിന് മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് പവൻ അല്ല അഞ്ച് പവൻ കുറയും അതെന്തര കണക്കിൽ എന്റെ അമീഷെ ആന്ധ്ര അഴുക്ക സംസാരം ബ്രോക്കറെ നമ്മളെ ഫാമിലി ഒക്കെ അങ്ങ് ദുബായിലാണ് നമുക്കവിടെ മൂന്നാല് ഏക്കർ ഈന്തപ്പഴ തോട്ടവും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഒട്ടവും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്തേലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കള്ളം കുട്ടപ്പേണാൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രമാണി ആയാലും ഈ കള്ളം കള്ളം തന്നെ കള്ളൻ്റെ മക്കൾ അവർക്കും ആ പേര് ദോഷം ഉണ്ടാകും ശേ ഈ തന്തപ്പടി കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലല്ലേ ദുഃഖം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുകൂടെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ദുബായിൽ നിർത്തിയിട്ട് വന്നത് കുട്ടപ്പേണൻ എന്തൊക്കെ മോട്ടിക്കായിരുന്നു എ ടി എം മോട്ടിക്കാം സ്വർണം മോട്ടിക്കാം അമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹം വരെ അയാൾ കടിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു അയാൾ എന്തിനിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലെ ബൾബ് ഊരി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മോഷണം മോഷണം എന്ന് എപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അത് മോഷണമല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗപ്പി വളർത്തുന്ന ഹോബി പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ബൾബ് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഗപ്പി ഇട്ട് വളർത്തും അതിനെന്തിനും ഇപ്പോൾ മോഷണം മോഷണം എന്ന് പറയണം പിന്നെ അവസാനം അച്ഛൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റും വലിച്ചൂരി ബൾബും ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കാറായപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവി
ഓക്കെ എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയാം നിരഞ്ജൻ ശ്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം എന്റെ പെണ്ണുമുടിയാ നീ എന്തെന്നുള്ള പുറപ്പാട് നീ കയ്യെടുത്താണ് നമ്മളെ കഥയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പളുങ്ക് പോയിട്ട് പിത്തളാണക്കുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ പോലും കിട്ടാൻ പോകണില്ല ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ബ്രോക്കറിന്റെ നന്ദി പറ ബ്രോക്കറെ ഓക്കെ ശ്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിരഞ്ജൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ നിരഞ്ജൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ നിരഞ്ജൻ ഇന്നേ വരെ ആരും സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടും ആരും പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണാ ബ്രോക്കറെ എവനും പ്രാന്നാണ് ബ്രോക്കറിന് വേണേൽ വണ്ടിക്ക് വിളിക്കുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം ദേ നീ നിർത്ത് ഈ ബ്രോക്കർ ദുഷ്യന്ത ആരെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ച ഒരാളിന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഈ ബ്രോക്കർ ദുഷ്യന്തൻ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ വായിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വന്നത് ആ പെണ്ണ് ഇന്ന് വരെ ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്തിന് സ്വന്തം തന്തയും തള്ളയനെ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നീ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും അതെന്ത് അവള് സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നീ അല്ലേ സ്നേഹിച്ച് പഠിപ്പിക്കേ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോളാം അവന്റെ ചെറിയ ട്രിക്കൊക്കെ എന്റെ ഉണ്ട് എന്നാലും ആരെ സ്നേഹിക്കാത്ത പെണ്ണ് അതെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റും അവളിപ്പന്നെ വിളിച്ചു ഏതാ ഓഞ്ഞ ഗൾഫ് കാരനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അവളെ തന്ത കോവലം വൈദ്യരാണ്ടറ ചക്കടക്കാണല്ലോട്ടാണല്ലോട്ടാണ ഞാൻ കിടന്ന് ചാവണേലല്ലേ നിനക്ക് പ്രശ്നം എന്റെ ഉത്തമ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ നിന്നെ തിരക്കേ നീ വീട്ടിലോട്ട് പോയാണ് അയ്യ അതുകൊണ്ടെന്നല്ല കിണറ്റി കിടന്ന കയറ് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടും അവർക്ക് വെള്ളം കോരാൻ വഴിയില്ല കുളിച്ചിട്ട് അവിടെ പോണതാ ഞാനല്ലേ കുളിച്ച് കിടക്കാറുള്ളൂ വഴി പറ ഞാനേ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു കയറെടുത്ത് തരാം നീ കയറും കിട്ടും അതിൽ തങ്ങൾ കുളിക്കട്ട് കയറിന്റെ കാര്യമല്ല ചുമയുടെ കാര്യത്തിൽ അളിയ നിന്റെ ആ വലത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാങ്ങി അടുത്തുണ്ട തൊട്ട് മുകളിലത്താ അത് തന്നെ അതല്ല എന്റെ മുകളിലും രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാ എന്റെ ഉത്തമ നീ ഒന്ന് താഴെ ഇറങ്ങു നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്ന് നീ എൻ്റെ ആ പാറ എൻ്റെ ചെറുപ്പെടുത്തു നോക്കി വെച്ചാണ് ആ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടെടുത്തോളാം മഴ വരുന്നടാ മഴ വരട്ടെ അനുപ്പം എന്ത് നീ താഴെ ഇറങ്ങാ ആദ്യം എടാ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയടാ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ സുമേഷ് എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇമ്മാതിരി വള്ളിക്കെട്ടി കേസ് ഇത് ആദ്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് പേരുടെ അടുത്ത് പറ്റി പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിലും തെറ്റുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാൾ ആത്മസമീപനം പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് രണ്ട് പേരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയാം അനുസരിക്കും നീ ഓടിച്ച എവളുടെ റൂളി പെൻസിന്റെ പകുതി നിനക്കും നീ ഓടിച്ച എവളുടെ റൂളി പെൻസിന്റെ പകുതി നിനക്കും അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ട് പെൻസിലുമായി രണ്ട് കളറുമായി ഹാപ്പി ആയ സിമ്പിൾ അതിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പഴാ ഹാപ്പി ആയല്ല ആ ശരി അങ്ങനെ പോവാൻ പറട്ടെ ഉപ്പുമാവാണ് നമ്മുടെ ഡീലിങ്സ് ബാഗ് നിറച്ചു മാറാം ആരാ ചെയ്യുന്നത് നിറച്ചുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം നീ നാളെ വരുമ്പം മാമാച്ചിക്ക് ചോറ് ചമ്മന്തി മുട്ട പൊരിച്ചത് കൊണ്ടുവരണം ഉപ്പോ നിറച്ചു വാങ്ങിച്ചില്ലല്ലേ കഞ്ഞി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാത്തെന്ത് പിന്നെ പാത്രം തര എനിക്ക് വേണ്ട പാത്രം ഞാൻ തിന്നൂല ഉപ്പു അവേ തിന്നോള് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പാത്രം വെച്ചത് വേറെ ബാഗിലായി പോയി നാളെ കൂട്ടിയരി വരുമ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് വരാന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ മക്കള് സൂക്ഷിച്ച് നടന്ന് പോക്കോ കേട്ടോ സുമേഷേ ഓ 
അത് വീട്ടിലെ പശുവിന് തീരെ പാല് കിട്ടണല്ല അത് പാല് ചെറുത്താൽ സൊല്യൂഷൻ വല്ലതുകൊണ്ടാ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പശുവിനെ പണയിലായി കെട്ടണം അതേ തൊഴുത്തിലായി കെട്ടണം പണയില് പണയിൽ കെട്ടരുത് തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഫാനും വെച്ച് കൊടുത്ത് പാട്ട് കൂട്ട് കൊടുക്കും നല്ല പീസ് മൈൻഡ് ആവുമ്പോൾ പശു പോലും അറിയാതെ ചുരത്തിക്കോളും ചുരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് പാല് ഇറങ്ങണത് ഇതിലേ ഒരു കാൽ ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ കറന്നൊഴിച്ചാൽ മതി കൂടിക്കോളും ഈ ഒരു കില്ലാടി തന്നെ രാവിലെ ഓരോ ഷോപ്പിലെ ഡയലോഗ് ആയിട്ട് വന്നോളും പശുവിന് പാലില്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആടിന് കൊമ്പ് മുളച്ചില്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ അണ്ണാ നീയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് തോന്നണേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡീലിങ്സിലായി പോയി അണ്ണാ സുമയുടെ കാര്യം ആ സുമയുടെ കാര്യമാണല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാക്കി പറ അണ്ണാ എനിക്ക് അവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ അത് നല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നീ ബാക്കി പറയാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവളെ കണ്ട് എവിടെ എവിടെ വെച്ച് അതിപ്പോ പാട്ട് സീനാണ് പാട്ട് സിനിമ എന്റെ മോത്തിന് ഒട്ടും ചേരില്ല പാട്ട് സിനിമ അതുപോലെ എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല നീ കാര്യത്തിലോട്ട് പണി അണ്ണാ അവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് അവളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തളയും കടും കൈ ഒന്നും ചേരുത് ചെറിയ പ്രായമാണ് ഇനി എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള എന്നറിയാമോ പെങ്കൊച്ചിപ്പോ എന്തോ തോന്നിയാണ് അവള് എം ഫിലും കഴിഞ്ഞിപ്പം പി എസ് സി പഠിക്കും പി എസ് സി പഠിക്കും യവനാ ഞാൻ സിവില് ആ ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചോയറാ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചോയറ് യാത്ര തന്തേനാ സിവിൽ സർവീസ് ഓടിച്ചൊരു പയ്യന് സ്വന്തം മുളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാത്ത അയ്യോ അണ്ണാ ആ സിവിൽ അല്ല ഇവ രാവിലെ സിവിൽ തുറക്കും മുമ്പേ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ക്യൂ ലാറ്റം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അടിക്കും അതാണ് ഇവൻ്റെ പരിപാടി അല്ലാതെ സിവിൽ സർവീസ് കോപ്പ് അങ്ങനെ സിവിലിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആരും പറഞ്ഞുകൂടല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് സിവിലിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാം സിവിൽ ഇതാ പണി അണ്ണാ അതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേറെ കിടുകയും ജോലി കൊണ്ടെണ്ണ അവൻ ചുമ്മാ കിളത്തണ അത് പറ നമ്മളൊരു കുടുംബത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതല്ല പറയാ അത് പറ ഞാൻ ചൂണ്ടണം പോകണ്ണ ചൂണ്ടാടാൻ പോകും വേലയേറ്റുള്ള സമയത്ത് വേലയേറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ വേലയേറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വവ്വാലി ചപ്പിയ പാക്കില്ലേ അത് ഞാൻ ചന്ത കൊണ്ട് വിൽക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് ഒന്നും രൂപ ചെയ്യും പിന്നെ കാരക്കേട ബിസിനസ് ഉപ്പിലിട്ട് വിൽക്കുക ഉപ്പിലിടൂലെണ്ണ അത് ഇഷ്ടമല്ല മറ്റേ വരഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ റോഡ് സൈഡിൽ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ആണല്ലേ അവളെ പോറ്റാനൊക്കെ പറ്റുമോ നന്ദ് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇത്രയും നേരം കേട്ടത് മര്യാദയ്ക്ക് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോ എനിക്ക് ഈ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പത്ത് അറുപത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയേനെ നീ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് ഇവനെ കണത്ത് ഒരു ക്ലാപ്പന്റെ കയ്യിൽ ആ കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് കൊടുത്ത നാളെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് കിഴങ്ങ് പണിക്കും പോവാതിരിക്കുമ്പോ അവള് പട്ടിണി എടുത്ത വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കരയും അത് ഞാൻ കാണും അതിന്റെ പ്രാക്ക് എന്റെ തലയിൽ വന്നിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ സ്ഥലം എവിടെ കൈലാത്തോണത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുടുക്കുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മുടുക്കുണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുളം അവിടെ ഒരു വെള്ള കളറുള്ള വീട് ചേച്ചി സുമേനാണ് നീ പ്രേമിക്കണ എടാ ഞാൻ ചിന്തിച്ചറാ നിങ്ങൾ ഈ പോയ ഗ്യാപ്പില്ലേ എനിക്കൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കണം ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആര് ഇന്നവരെ വിഷമിച്ച് പോയ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് അതൊരു ഫീലായി നമ്മൾ പിന്നെ സന്തോഷമില്ല പോയത് അതല്ല തിരിച്ച് വിളിച്ചത് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തരാം അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ പാവട അവൻ്റെ മുഖം നോക്കടാ മുഖം മൊത്തം പൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പാവം എനിക്ക് മനസ്സേ കേൾക്കണില്ല അവൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടല്ല കോവാലം വൈദ്യരെന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മനമാറ്റം സത്യം പറയണ സുമയുടെ അനിയത്തി ഇല്ലേ ലത അവളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അവളെ പ്രേമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് അറിയാമോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് അറ
ഞാൻ ഇവൻ ആ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റും നീ അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അപ്പം തന്നെ എൻ്റെയും ലതയുടെയും കാര്യം അവിടെ സംസാരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആ കുടുംബത്ത് കയറുന്നു ഞാനും 